டை அடிக்கிறது அந்த காலம் ஷாம்பு போட்டு கலர் பண்றது இந்த காலம் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு டைக்கு பை சொல்லுங்க விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்புக்கு மாறுங்க இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து ஏழே நாளில் விடுபட இயற்கையான மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை பயன்படுத்துங்கள் விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க நிம்மதியா குரட்டல்லாம தூங்க ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட் வழங்கும் ஹரிஸ் கல்யாண் நடிப்பில் தாராள பிரபு மார்ச் பதிமூணு முதல் உலகமெங்கும் காவல்துறை உங்கள் நண்பனா அல்லது போலீஸ் ஸ்டேஷன் நீங்கள் போகக்கூடாத ஒரு இடமா உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு அதிரடி திரைப்படம் காவல்துறை உங்கள் நண்பன் இந்த பெரும்பாலான மியூசிக் டைரக்டர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்ல நல்ல வரிகளை எல்லாம் கூடைய கவுத்து மூடிடுறாங்க அது வந்து பெரிய சோகம் எழுதுகிறவங்க வந்து அப்படி மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதுகிற எல்லா வரிகளுமே இந்த மாதிரி கடாமுடா இசையமைப்பாளர்கள் வந்து காலி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற காலத்தில் நேற்று சூரரை போற்று படத்தோட செகண்ட் சிங்கிள் வந்திருக்கு ஐயோயோ என்ன அற்புதமான ஒரு தத்துவ பாடல் ஏகாதசி எழுதியிருக்கிறாரு மிக பிரமாதமான பாடல் இந்த வருஷத்தில் அப்படின்னு நீங்கள் அவார்டே கொடுக்கலாம் அப்படி ஒரு வரிகள் ஒன்று ஒன்றும் கண்ணதாசன் காலத்தில் வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவின்னு ஒரு பாட்டை எழுதி காலத்துக்கும் அந்த பாட்டு அழிக்க முடியாத ஒரு பாட்டாகி போச்சு அதுக்கப்புறம் வைரமுத்து பங்குக்கு கனவு காணும் வாழ்க்கையாகவும் கலைந்து போகும் மேகங்கள்னு எழுந்தார் இந்த படத்தில் வந்து வாழ்க்கை தத்துவத்தை இவ்வளவு அழகாக யாராலுமே எழுத முடியாதுங்கிற அளவுக்கு எழுதிருக்கோம் அந்த பாட்டை நானும் கேட்டேன் அதாவது ஏழையும் பணக்காரனும் ஒன்று தான் என்ன தான் நீ கோடி ரூபா சொத்து வச்சுருந்தாலும் கடைசியில் நீ சாகும்போது உன் கூட உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சொத்துன்னு ஒத்த ரூபா தான் வரும் அப்படின்லாம் வந்து நிறைய வரிகளை போட்டிருக்காரு குறிப்பாக இப்போ சமீப காலமாக நடக்குது இல்லையா சாதி சாதி அந்த விஷயத்தை அந்த பாடல் வரியில் அவர் வச்சுருக்காரு ஏன்னா கீழ்சாதிக்காரனா சாக்கடையா கீழ்சாதிக்காரன் உடம்புல சாக்கடை ஓடு மேல் சாதிக்காரனுக்கு ரெண்டு கொம்பு இருந்தா காட்டுங்க ஐயா இப்படி எல்லாம் வந்து அவருடைய அந்த வரிகள் இருக்குது ஆனா அவர் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் ஏதோ சினிமாவுக்கு வெளியில இருக்கிற ஆட்களுக்கு இல்ல சினிமாவுக்குள்ள இருக்கிற ஆட்கள் ஏன்னா சமீப காலமா அந்த சாதிய மோதல்கள் வந்து சினிமா இயக்குநர்களுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு ஒருத்தர் வந்து ஏன் ஜாதி தான் வசதின்னு ஒரு பக்கம் பாடம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தர் ஏன் ஜாதி தான் வசதின்னு எடுத்துட்டு இருக்காங்க இது காலப்போக்கில் வந்து பெரிய மோதல்களை உண்டு பண்ணுகிற அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு பாடல் வந்தது ஒரு ஒருத்தர் அதை அந்த பாட்டு வரியை எழுதி வச்சுட்டு தினந்தோறும் மனப்படம் மாஸ்டர் படத்தினுடைய செகண்ட் சிங்கிள் இன்னைக்கு வருது அதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அர்த்தபூர்வமான லிரிக் போல இருக்கு வாத்தி அதான் அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்குது என்ன அதை வச்சு ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருந்தாங்க மக்கள் நேற்று எனக்கு வருத்தமா இருந்தது ஏன்னா வாத்தியாரை தான் நக்கலாவும் கேலியாவும் ஏய் வாத்தி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதையே விஜய் மாதிரியான ஒரு மாஸ் ஹீரோ படத்துல வந்து பாடல் வரியா வச்சிருக்காங்க நாளைக்கு அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகும் போது என்னாகும் சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் அவனுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்குற ஆசிரியரை பார்த்து யோ வாத்தின்னு கூப்பிட போறாங்க கண்டிப்பா ஒரு மாஸ் ஹீரோ அதை செஞ்சிருக்க கூடாது கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம சூராரை போட்டு பாட்டை பத்தி நம்ம பேசுறோம் அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அற்புதமான கருத்துக்கள்லாம் இருக்குது அதில் வந்து சூர்யாங்கிற ஒரு மாஸ் ஹீரோ நடித்த படம்ங்கிறதுனால அது வந்து இன்னும் மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆகும் ஸோ ஒரு நல்ல விஷயத்த வரும்போது நம்ம பாராட்டுறோம் அதே நேரம் இந்த மாதிரி ஒரு நெருடலான விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதையும் நம்ம தானே சுட்டி காட்டணும் மாஸ்டர் ஆடியோ லான்ச்சு பற்றி ஒரு அப்டேட் இருக்கு நம்ம நேற்று பேசும்போது சொன்னோம்ல லீலா பேலஸில் ரசிகர்களுக்காக ஒரு ஹால் ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் அது வந்து இப்போ இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதில் வந்து ஒரு சின்ன தடங்கள் இருக்கு கடைசி நேரத்தில் பூட்டை திறந்து விடுவாங்களா என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல ஆனா என்னன்னா அந்த ஈவெண்ட் வந்து நடத்துறது வந்து நாய்ஸ் அண்ட் கிரைன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் நடத்துது ஸோ அவங்க கிட்ட தான் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருக்கு ஈவன் நடத்துற கம்பெனி பேர்லயே நாய்ஸா நாய்ஸ் இருக்குல்ல ஓகே அவங்க என்னன்னா ஏஆர் ரஹ்மான் இளையராஜா மாதிரியான இசை நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடத்தின அனுபவம் உள்ளவங்களாம் ஸோ அதனால அந்த பொறுப்பை அவங்க கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஆமாங்க ஆயிரக்கணக்கான கூட்டம் கூடும் போது நடத்துறதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி வேணும் ஓகே இங்க இருநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேல வர போறது இல்ல 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 எதுக்கு இந்த ரசிகர்கள் வர்றதுல ஏன் இந்த தடங்கள் இருக்குன்னா நான் என்ன யோசிச்சேன்னா இப்ப விஜய் வந்து வந்து மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்கும் போது 
கீழே இருக்கிற ரசிகர்கள் விஜய பார்க்காம இருப்பாங்களா நிச்சயமா அங்க உள்ள பாதுகாப்பை மீறி அங்க வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு ரசாபசம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுனால யோசிக்கிறாங்களோ என்னமோ தெரியல இருக்கலாம் டைரக்டர் பாலா டைரக்ஷன்ல வருமா படம் ரெடி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பஞ்சாயத்து எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்தை வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் மாதிரியான ஓடிடில கொண்டு வர போறாங்க நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொன்னோம் அதுல இருந்து நம்ம ரசிகர்கள்லாம் என்ன இவ்வளவு நாளாச்சு சொல்லி ஓடிடில வருதா இல்ல என்ன அந்த படம் வருமா வராதான்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன அதோட அப்டேட் எது இருக்குதா அதான் எந்த நேரத்தில் வருமான்னு வச்சாங்களோ வருமா வருமாங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த படத்தில் ஆதித்ய வருமாவில் வந்து மிகப்பெரிய லாஸு தயாரிப்பாளருக்கு விக்ரம் தரப்புலேருந்தே அவருக்கு வந்து பணம் கொடுக்கணும் அவங்க கொடுக்கல நீங்கள் பணத்தை கொடுக்கலன்னா நான் வந்து படத்தை ஓடிடியில் போட்டுருவோம்னு முதல்ல ஒரு மிரட்டல் விடுத்தார் தயாரிப்பாளர் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு எதுக்கு கொஞ்சமாக மொட்டை அடிக்கணும் முழுசாக அடிச்சிடுவோமே அப்படின்ட்டு தேட்டர்களில் கொண்டு வர்ற பிளான்ல இருக்கிறாங்க அதாவது என்னன்னா விக்ரம் கிட்ட இருந்து அவர் தனக்கான நஷ்டகிட்ட எதிர்பார்த்தாரு ஆமா விக்ரம் கிட்ட இருந்து அது வர்ற மாதிரி தெரியல அதனால பார்த்தாரு இது வெறுமனே ஓடிடியில கொடுத்தா குறைவான காசு தானே வரும் அப்ப தியேட்டர்கள்ல விட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு பெருசா அல்லலாங்கிற மாதிரி பிளான் போட்டிருக்காரு ஆனா என்னன்னா இங்க தியேட்டர்கள்ல கொண்டு வரத்துல ஒரு நடைமுறை சிக்கல் இருக்கு ஏன்னா ஆதித்யா வரும் போது ஒரு மிகப்பெரிய பிளாப்ங்கிறதுனால எந்த விநியோகஸ்தரும் காசு கொடுத்து அந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ண தயாரா இல்ல நீங்க சும்மா கொடுங்க நாங்க வேணா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கணக்க பாத்துக்கலாம் ஐ மீன் அந்த ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு தான் ரெடியா இருக்காங்க அப்படி இருந்தாலே தயாரிப்பாளர் சில கோடிகளை வைக்கணும்ல பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டின்னு ஒரு பெரிய செலவு இருக்குல்ல அதனால இவர் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இதுக்கிடையில என்ன தகவல்னா இந்த படத்தை தியேட்டருக்கு கொண்டு வரணுங்கிற மூடுக்கு வந்துட்டார்ல சிங்கப்பூரை போய் சென்சார் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த படம் ஒரு ஏடா கூடமான படம்ல உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்காத காட்சிகள்லாம் அந்த படத்துல இருக்கும் சரிங்க அங்க சென்சார் பண்ண அங்க அலோ பண்ணிடும் இல்ல இல்ல அங்க தியேட்டர்ல கொண்டு வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரெண்டு படத்தையும் ஒரே நேரத்துல ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னது நீங்க ஆமாம் அதுல என்ன அதுல சேரே உங்களுக்கு வரணுங்க ஆனா நீங்க சொன்னீங்க வந்து தியேட்டருக்கு மக்கள் வருவாங்களா அந்த படத்தை பார்ப்பாங்களான்னு நிச்சயமா வருவாங்க ஏன்னா அந்த படத்தை பார்த்தவங்க எல்லாருமே பாலா என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு ஆர்வம் வந்து இயற்கையாகவே இருக்கு கண்டிப்பா இப்போ நமக்கே இருக்கு இப்போ இந்த படத்தை வந்து நாளைக்கு எங்கேயாவது ஒரு ஷோ போடுறோம் வரீங்கன்னா இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் முதல்ல போய் உட்காருவேன் ஏன்னா பாலா என்ன பண்ணிருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல ரசிக எதிர்பார்ப்பு இது ஆனா வியாபாரிகள் கணக்குங்கிறது வேற தானே வியாபாரிகள் எல்லா நேரத்திலயும் கரெக்டா இருந்தது இல்ல பல நேரங்கள்ல சரிக்கு இருக்கு எல்லா நேரத்திலயும் தப்பா தான் இருக்கும் ஆனா என்னன்னா இது எப்படியாவது அடிமாட்டு வேலைக்கு வாங்கணும் அல்லது இலவசமா வாங்கணும் அப்படிங்கறதுனால ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கு சொல்ல வர்ற அப்படி இருந்தாலும் தமிழ் சினிமா வரலாற்றுல இப்படி ஒரு நிகழ்வு இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே இல்ல ஆமா ரிலீஸ் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த வரலாற்று பெருமை இந்த தயாரிப்பாளருக்கும் உண்டு கண்டிப்பா ராதாரை வந்து ரஜினிய போய் மீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு ஏன்னா ரஜினிக்கு ஆதரவா எப்பவுமே ராதா ரவி எந்த கருத்தும் சொன்னதும் கிடையாது பாராட்டினது இல்ல நல்ல கருத்து சொன்னது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவரு வந்து மீட் பண்ணாருன்னு தெரியல வழக்கமா ஊடகங்கள் போய் அப்படியே சூழ்ந்திருக்கும் அவங்கள இந்நேரம் ராதா ரவி வெளியில வர்றவர்கிட்ட என்ன விஷயமா மீட் பண்ணீங்க ஏன்னா காலையில பழைய அமைச்சர் திருநாவுக்கரசர் இருக்காரு இல்லையா காங்கிரஸ் தலைவர் அவரு போய் வந்து ரஜினியை மீட் பண்ணிருக்கிறாரு வெளியில் வந்தோன்னு ஒரு பெரும் கூட்டம் சூழ்ந்துருச்சு நீங்கள் என்ன காரணத்துக்காக ரஜினி போய் மீட் பண்ணீங்க அப்படின்னு எப்பா ஏன்பா அப்படி பரபரப்பு கிளப்புறீங்க என் பேரனுக்கு பர்த்டே எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தராக பழகிட்டு இருக்காரு அதுக்காக வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிறதுக்காக வந்தோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போனார் இவரும் குடும்பத்தோடு போயிருக்கிறாரு ஒருவேளை குடும்பத்தில் ஏதாவது விசேஷங்கள் இருந்திருக்கலாம் அதை சொல்றதுக்காக போயிருக்கலாம் நம்ம ஏன் தவறாக நினைக்கணும் தவறாக கிடையாது ராதா ரவி வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்ன இப்போ ரஜினியை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தா இவ் ரஜினிகிட்ட வந்து உடனடி அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சிருக்குமா கிடைக்காது ஏன்னா இவர் வழக்கமாக திட்டுறவர் இவருக்கு எதுக்குன்னு அவர் யோசிச்சிருப்பாரு இன்னைக்கு ஒரே குடும்பம் ஆகிட்டாங்கல்ல சரி எதுவோ அவர் வந்து பொதுவாக ராதாரி மேடையில் பேசினார்னா அதுக்காக சொன்னேன் அப்படிம்பாரு உண்மையில அவர் ஏன் இன்னைக்கு ரஜினியை மீட் பண்ணாருன்னு எதுக்காகன்னு அவர் சொன்னாருன்னா நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல அதுக்காக சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அது அவர் வீட்லேயே சொல்லியிருக்காரு நிறைய படங்கள்ல ஒரு காட்சி இருக்கும் என்னென்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசணும்னா மச்சா அவன் ஃபோன் நம்பரை சொல்லேன் நான் மச்சி உன் ஃபோன் நம்பர் சொல்லேன் எப்படிலாம் கேட்பேன் கேட்கும்போது ஒரு ஃபோன் நம்பர் முழுசாகவே சொல்லிடுவாங்க நைன் எயிட் அப்படின்னு ஃபுல்லாக சொல்லிடுவாங்க நானும் அந்த காட்சிகள்லாம்
அவங்க இருக்காங்களா அவங்ககிட்ட பேசலாமான்னு ஃபோன் மேலே ஃபோன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் கடுப்பாயிட்டார் என்னடா இது வம்பா போச்சு நம்ம நம்பரை இவங்க போட்டு விட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த டைரக்டர் மேலே வந்து நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறேன் சொல்லிட்டு நிற்கிறாரு அதான் அவர் ஒவ்வொரு ஃபோன் வரும்போது அரை கிரவுண்டு வித்துருச்சு ஒரு கிரவுண்டு வித்துருச்சு ரெண்டு கிரவுண்டுக்கு ஆஃபர் வந்துருச்சுன்னா எடுத்துருப்பாரு கடைசியில் பார்த்தா கிருக்கு பய பிள்ளைங்க இவங்களாம் ஃபோன் பண்ணுறாங்கல்ல அப்படின்னு கோவம் வந்துடும் இல்லை பொதுவாக இந்த மாதிரி இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள உதாரணமாக டேரக்டர் அவருடைய நம்பரை கொடுப்பாரு இல்லைனா ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இல்லைனா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அந்த மாதிரி நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க என்ன காரணத்தினால இப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஒருவேளை எதுவும் ஃபேன்சி நம்பர் நினச்சி அடிச்சு விட்டாங்களா நீங்கள் பாட்டில் பந்தியை வச்சுட்டு பாதியில் போகிறீங்களே இது நல்லா இருக்கா எங்கே இல்லை நல்லா இருக்கான்னு கேட்குறேன் எங்கங்க பந்தி வச்சு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே சிம்பு வந்து ஒரு நிறைய படங்களை நடிக்க போறாருன்னு ஒரு லிஸ்ட்டு சொல்ல போகிறோன்னு சொன்னீங்க சொல்லி இது ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு இன்னும் நீங்கள் சொல்லலாம் நம்ம நண்பர்கள்லாம் வந்து என்ன சார் நீங்கள் போகிற ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டுட்டு இப்படி அமைதியாக இருக்கீங்களே அது என்னென்ன படங்க ஒரு லிஸ்ட்டை சொல்லுங்க யார் யார் பண்ணாலும் லிஸ்ட்டை சொல்லுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்லியே ஆகணும் சொல்லிடும் சொல்லிடும் அந்த ஃபோன் எடுத்துடுறேன் கை அன்றைக்கி நம்ம பேசும்போது ஒரு ஒரு டசன் டைரக்டர்கள் சிம்புவுக்கு கதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த லிஸ்ட்டை நான் படிச்சிடுறேன் முதல்லாக கதை சொன்னது ஒருவேளை ரஜினி அதில் நடிக்கலன்னா சிம்பு தான் நடிப்பாருங்கிற மாதிரி தற்போதைய தகவல் அதாவது இப்போ சிம்பு நடிக்க வேண்டிய கதையில் தான் ரஜினி நடிக்கிறாரா இல்லை இல்லை அது வேற கதை இது வேற கதை ஓகே ரஜினி உள்ளே வந்ததுனால அப்படியே கதையே அவர் மாற்றிட்டாரு ஆனாலும் லோகேஷ் கனகராஜ் சிம்புக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா ஓகே அடுத்து இளம் இவர் யாருன்னா பியார் பிரேமா காதல்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இல்லையா அந்த படத்தோட டைரக்டர் அவர் ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் ஐக் இவர் வந்து ராதா ரவியுடைய ரிலேட்டிவ் இவர் சங்கிலி புங்குலி கதவை தொடர்னு டைரக்டர் இவரு இதுல ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னன்னா எம் ஆர் ராதாவுடைய பயோபிக்கை இவர் எடுக்கிறாரு அதுல வந்து சிம்பு நடிக்கிறார் சிம்பு எம் ஆர் ராதாவா ஆமா என்ன பொருத்தம் அடுத்து வந்து மகிழ் திருமேனி அப்புறம் கௌதம் மேனன் விண்ணை தாண்டி வருவாய் பார்ட் டூ அப்புறம் வாலு டைரக்டர் விஜய் அப்புறம் கார்த்திக் நரேன் அவர் ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு ஆமா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க மொத்த டைரக்டர் லிஸ்ட் சொல்லிட்டீங்களா எல்லாத்தையும் கதை கேட்டு வச்சிருக்காருங்க அடுத்து வந்து கம்பெனி சொல்றேன் கேளுங்க ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆமா பூமி பில்டர்ஸ் ஓகே அதான் ஸ்கிரீன் சீன் ஆமா ஓகே அப்புறம் வந்து கே ஜே ஆர் ராஜேஷ் ஓகே அப்புறம் கொரிலா தயாரிப்பாளர் ஏற்கனவே அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்காரு அதனால அவருக்கு ஒரு படம் ஓகே அப்புறம் ஏ ஜி எஸ் அப்புறம் ட்ரீம் வாரியர் ஓகே அப்புறம் யுவன் அதுதான் சுதா கொங்கரா படமா இருக்கும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்புறம் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் வி டிவி கணேஷ் வந்து அவர் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்புறம் மகா தயாரிப்பாளர் திரும்பவும் ஒரு படம் அவர் வச்சு பண்ணுறாரு அவர் அவர் தான் சிம்புக்கு பயங்கரமாக ஃப்ரெண்ட் ஆச்சு அதான் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணார் நல்லா நினச்சி கொடுத்தாரு நல்லா அறிக்கை தான் கொடுத்தாருல சிம்பு நான் கெட்டவராக இருக்கும்போதே அப்படி ஒரு அறிக்கை கொடுத்தவர் நல்லவரான பிறகு படம் பண்ண மாட்டார் கண்டிப்பாக அது ஒன்று அப்புறம் இந்த ஒஸ்தின்னு ஒரு படம் எடுத்தார் ரமேஷ் சரி அவர் ஒன்று பண்ணுறாரு ஞானவேல் ராஜாவே இன்னொரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காரா அது ஒன்று அப்புறம் வந்து அதான் ராஜ்கமல் சொல்லிட்டோம் எஸ்கேப் மதன் ஓகே அப்புறம் பேக் வாட்டர் ஸ்டுடியோஸ்னு ஒரு கம்பெனி அப்புறம் தேடை என்டர்டைன்மெண்ட் இது வந்து லிஸ்ட்டில் இருக்கு என்னென்னா நான் வந்து இதில் சூஸ் பண்ணி அப்படியே நான் தான் வரிசைப்படுத்திக்க போகிறேன் இதை இதில் எந்த படம் முதல்ல வரும் எந்த படம் அப்புறம் வருங்கிறத நான் தான் டிசைட் பண்ண போறேன்னு சிம்பு சொல்லிட்டு இருக்காரு இருக்கிறதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடும் ஆகாதாங்க எப்படி ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு வந்து படங்கள் வரிசையா இருக்குது மொத்தத்துல நந்தவனம் முழுக்க நறுமணம் வந்தவங்க மூக்கு தான் திறக்கணும்